ഐ ആം മീനു ശ്രീകാന്ത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മീനു സ്വിറ്റ്സ് ഭാര്യ മീനു സ്വിറ്റ്സ് ഭാര്യയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻസിനും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചന മസാലയാണ് കടലക്കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് ായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് കടലക്കറി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം കടല ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ കൊതുത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നീ രാവിലെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ എടുക്കുക അല്ലെ കൊതുത്ത് വെക്കുക അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം അത് ഞാൻ ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലകൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഒരു ബേ ലീവ്സ് ഒരു ബേ ലീഫ് എടുക്കുക പിന്നീട് രണ്ട് നമ്മുടെ കറുകപ്പട്ട അത് രണ്ട് കമ്പ് അതും ഇട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കാം അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കുക നിങ്ങൾ സിമ്മിലായിടുന്നതല്ല വളരെ കുറച്ച് തീയിലായിടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് അത് ഒരു ഒരു വിസിലോ രണ്ട് വിസിലോ മതിയോ അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ നന്നായിട്ട് കടല വേവണം അത് നിങ്ങളുടെ കുക്കറിൻ്റെ അനുസരിച്ച് എത്ര വിസിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേവിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കടായി വെക്കുക ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഓയിൽ വേണം കാരണം നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ വഴറ്റാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സവാള ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് അതായത് നല്ലതായിട്ട് അരച്ച് മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ടാണ് പ്യൂരി ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാള ഒന്നര സവാള ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒന്നര സവാളയാണ് അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരി അരച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അരയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഉള്ളി നമ്മൾ സാധാരണ വൈകിട്ടുന്ന പോലെ അല്ല അല്ലേ നല്ല തിക് ഗ്രേവി ആയിരിക്കും സവാളയൊന്നും നമുക്ക് കടിക്കാനേ കാണില്ല അപ്പോൾ അത് അത് ഇതുപോലെ നല്ല അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അരച്ച് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ആ എണ്ണയിൽ അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം സവാള വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും ഞാൻ എന്താ പ്യൂരി ആയിട്ട് അരച്ചൊഴിക്കും അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ടേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് അത് അരച്ച് വേണേലും ചേർക്കാം ചതച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കല്ലിൽ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സവാള നന്നായിട്ട് വഴിട്ട് വരുമ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് സവാള എടുത്തിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ കടിക്കാൻ സവാള കിട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പകുതി സവാള സാധാരണ രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളി നന്നായിട്ട് അരച്ച് അതിൻ്റെ പ്യൂരി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ തിക്കായിരിക്കും എന്താ പറയുക ചന മസാലയാണ് നല്ല എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക കുറുകിയ ഒരു കറി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സവാള ഇതെല്ലാം അരച്ചൊഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടായിൽ സവാളയും അതുമെല്ലാം നന്നായിട്ടാവുന്നുണ്ട് വേണ്ട മസാലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതായത് നമ്മുടെ സാധാ എരിയുള്ള മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എരി കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എല്ലാം ഒരു ടീസ് ടീ ടീസ്പൂൺ കണക്കാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഓക്കെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരക പൊടിയുണ്ട് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഡ്രൈ മാങ്കോ പൗഡർ ആംചൂർ പൗഡർ എന്ന് പറയും ഡ്രൈ മാങ്കോ പൗഡർ ആണ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ഞാൻ കണക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കാം ഇതിൽ
അപ്പം നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തക്കാളി സവാള എല്ലാം കൂടെ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടല ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കടല മാത്രം പറക്കിയിടാം എന്നിട്ട് കടല ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എരി ഉപ്പ് എല്ലാം ഈ കടലയിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ തക്കാളി ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു വൺ ടു ടു മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഈ കടലയിട്ടതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ആ കടലയിൽ മസാല എല്ലാം പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കടല വേവിച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കാം കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ കറുകപ്പെട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലയ്ക്ക എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മസാലയുടെ മണം ആ വെള്ളത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കടലക്കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കുക ഇപ്പം നോക്കിയാൽ കടലയൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ മസാല എല്ലാം പരണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രേവി വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും വെള്ളം ഇനി ഒഴിക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് തിക് ഗ്രേവി നമ്മൾ കടല ഇതിനകത്ത് അരച്ച് ഒഴിക്കുക അരച്ച് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തിക് ഗ്രേവി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പ്യൂരി ആക്കി ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ കടല വേവിച്ച വെള്ളവും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഒഴിക്കേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം കുക്ക് ചെയ്യണം ഈ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കടല കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരിയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തിക്നെസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ കടല അരച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കടലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയോട് കൂടിയ കടലക്കറി നല്ല കളറ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഗരം മസാല എല്ലാം ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല മണം ലാസ്റ്റ് ഞാനിങ്ങനെ കസ്തൂരി മേത്തി നമ്മുടെ കസ്തൂരി മേത്തിയും കൂടെ കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു വളരെ നല്ല മണത്തോടു കൂടിയ എന്താ പറയുക നല്ല ഫ്ലേവർ വരുന്ന ഒരു കറിയാണ് കാരണം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പം അതേ ടേസ്റ്റ് അതേ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഇനി റൈസ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ റൈസ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പറ്റും മല്ലിയലയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കസ്തൂരി മേത്തി ഇട്ടുകൊണ്ട് മല്ലിയല ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് പക്ഷേ മല്ലിയലയുടെയും കൂടെ മണം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഈ ചന്നാ മസാല എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചന മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിളമ്പുക നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു കറി ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഗ്രേവി തര നമുക്ക് കറി തരുമ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഒണിയൻ അല്ലേ സവാള സവാള നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യണം അത് കാണാനൊരു രസത്തിനും പിന്നെ അത് രസം മാത്രമല്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഈ കുറുമയിലും ഇങ്ങനെ ഈ കടലക്കറിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ സവാള പച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യില്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം ഇനിയും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ ബൈ